ওয়েলকাম টু স্টাডি সায়েন্স তোমাদের সকলকে স্বাগত স্টাডি সায়েন্স ইউটিউব চ্যানেলে আজকে আমরা ডিসকাস করবো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যে আমরা জানি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর এই যে তার মেন্স রেজাল্ট কবে দেবে এবং ইন্টারভিউ কবে হবে সেটা কিন্তু বলবো এবং দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আমরা ডিসকাস করবো যেটা হচ্ছে ইন্টারভিউতে আমরা দেখেছি রিসেন্টলি যে ইন্টারভিউ অর্থাৎ ফাইনাল মেট লিস্ট দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল স্যার সেখানে পনেরোর ভিতরে আউট অফ ফিফটিন কেউ এক পেয়েছে কেউ আবার আউট অফ ফিফটিন ফর্টিন পয়েন্ট ফাইভে পেয়েছে কেউ পনেরো পেয়েছে আগেও দেখেছি সো কেন এটা হয় কেউ ইন্টারভিউতে সর্বনিম্ন মার্কস কেন পায় এবং সর্বোচ্চ মার্কস কেন পায় সেটাও কিন্তু ডিসকাস করে দেবো এই ভিডিওতে তো প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখো অনেক অনেক বেশি ইনফরমেটিভ হয়েছে বাস ঠিক আছে প্রথমে বলি দেখো ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে ফার্স্ট ইন্টারভিউতে কি হয় আমাদের দেখতে হয় যে কিভাবে তুমি সেখানে নিজেকে প্রেজেন্ট করবে ফার্স্ট ইজ ড্রেস কোড ওকে দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কথা আছে যে প্যালে দর্শনধারী বাদ মে গুণ বিচারী সো ফার্স্ট ইউ শুড লুক প্রেজেন্টেবল তারপরে তো তোমার কথা শুনবে আগে তুমি যেটা ছেড়া জামা পরে চলে গেলে ঠিক আছে বা তোমার পুলিশ ইন্টারভিউতে যাচ্ছ তুমি বিআর যদি ছেলেদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে দাড়ি গোপ কিছুই তুমি শেভিং করলে না ঠিক আছে বা এখানে মানে বিভিন্ন ফর্মাল ড্রেসে তুমি গেলে না ঠিক আছে শুজ তুমি যে কোনো কিটো পরে চলে গেলে এটা তো হবে না সো ফার্স্ট ইউ শুড নো দ্যাট কীভাবে ড্রেস কোড তোমাকে করতে হবে ঠিক আছে ছেলেদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট ড্রেস কোড হয় সো সেটা কিন্তু প্রপারলি তোমাকে মেনটেন করতে হবে সেকেন্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ কনফিডেন্স দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা তোমাকে ইন্টারভিউতে সব থেকে বেশি দরকার হয় ইন্টারভিউতে কিন্তু দেখো একটা ক্যান্ডিডেট ভেতর তারা বারবার চেষ্টা করে যে ছেলেটা বা মেয়েটা কতটা কনফিডেন্ট সেটা কিন্তু বারবার কিন্তু তারা জাজ করার চেষ্টা করে ঠিক আছে বিকজ একজন এসআই হিসাবে যখন তুমি কর্মরত হবে সো ইউ উইল ওয়ার্ক অ্যাজ আ লিডার সো একজন লিডার কিন্তু ফিয়ারলেস হতে হয় এবং কনফিডেন্ট হতে হয় বিকজ অন্যদেরকে তোমাকে ম্যানেজ করতে হবে সো একজন সাব ইন্সপেক্টর বা সাব ইন্সপেক্টর ইউ শুড লুক ভেরি কনফিডেন্ট সো হোয়েন ইউ আর গিভিং আনসার্স যখন তুমি উত্তর দিচ্ছ ডিউরিং ইউর ইন্টারভিউ যেন তোমার ভিতরে সেই কনফিডেন্সটা শো করে যেন বারবার দেখা যায় সেই ঝলকটা যেন দেখা যায় যে ছেলেটার মধ্যে বা মেয়েটার ভিতরে সেই কনফিডেন্ট আছে বা কনফিডেন্টলি আনসার দিচ্ছ এবারে কনফিডেন্টটা কোথা তারা আসবে কনফিডেন্ট আসে ওভারঅল তোমার পারফরমেন্স ওভারঅল প্রিপারেশনের ওপর অর্থাৎ তোমার ভালো প্রিপারেশান আছে ঠিক আছে ভালো তুমি ড্রেস কোড করে গেছো তোমার কনফিডেন্ট আছো তারপরে কনফিডেন্সটা আসবে প্লাস তোমার প্র্যাকটিস এই প্র্যাকটিসের কথা থেকে মনে পড়ল ঠিক আছে নেক্সট পয়েন্টগুলো যাওয়ার আগে তোমাদের বলে দিই বলে যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরে তোমাদের যে রেজাল্ট খুব শীঘ্রই বার হচ্ছে কবে আমি বলে দিচ্ছি নেক্সট উইক ঠিক আছে অর্থাৎ মে মাসের সেকেন্ড উইকের মধ্যে তোমাদের কিন্তু রেজাল্ট পাবলিশ হচ্ছে সো লাস্টে অনেক অনেক দেরি না করে এখন থেকে যারা প্রিপারেশান নিতে চাও ঠিক আছে তারা স্ক্রিনের উপরে যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছ সেখানে হোয়াটসঅ্যাপ করো সেখানে কন্ট্যাক্ট করে নাও সেখানে ডিটেলস তোমাদের বলে দেওয়া হবে ঠিক আছে যে কোর্স ডিটেলস তারা এখনই কিন্তু ভর্তি হতে পারো ওই নাম্বারে তোমরা ডিটেলস জেনে নেবে ঠিক আছে ওকে নেক্সট আমরা চলে আসি যে সেকেন্ড পয়েন্ট অর্থাৎ থার্ড পয়েন্ট যেটা বলি তো কনফিডেন্সের পরে যেটা আসছে গ্রুমিং এবং কনফিডেন্সের পরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে কীভাবে তুমি আনসার দিচ্ছ এটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা অর্থাৎ ধরো আমি আমি যদি তারা ক্যান্ডিডেট হই ঠিক আছে তোমরা সামনে বসে আছো তোমাকে আমার কোশ্চেন করছো আমি যদি তোমাকে আনসার দিই তুমি আমার কোশ্চেন করলে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ আমি তোমাকে মুখটা এরকম চুপ করে ঠিক আছে কোনো হাসি নেই মুখে তখন বলছি স্যার আমার নাম এই আমি স্যার এখান থেকে আসছি স্যার 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 হোয়াট ভুলে গেলে ঠিক আছে বা তুমি ফাম্বেল করছো সো এখানে কি ল্যাক অফ প্র্যাকটিস তোমাকে যখন কনফিডেন্স তোমাকে ইন্ট্রোডাকশান জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সো তোমাকে এটা আগে থেকে প্রিপারেশান নিয়ে যেতে হবে ইন্ট্রোডাকশান ভেরি কমন কোয়েশ্চেন ঠিক আছে সো ইন্ট্রোডিউস ইউর সব যখন বলা হবে সো ইউ শুড আনসার ইট ইন আ ভেরি কনফিডেন্ট ওয়ে স্যার আমার নাম এই আমি এখান থেকে আসছি আমার এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান এই স্যার আমার এটা হবি স্যার আমার দিস ইজ দিস আর দ্য স্কিলস আই হ্যাভ দ্যাটস অল অ্যাবাউট মি স্যার থ্যাংক ইউ সে কনফিডেন্স যেন বোঝা যায় খুব কমন কোয়েশ্চেন্স খুব সিচুয়েশন বেস্ট কোয়েশ্চেন্স যারা পুলিশে যেতে গেলে কেমন পুলিশ হতে চাও ঠিক আছে তোমার স্ট্রেংথ কি তোমার উইকনেসেস কি তোমাকে জানতে হবে এগুলো ভেরি কমন কোয়েশ্চেন তোমার জেলা সম্পর্কে জেলা সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করলো কোনো বিশিষ্ট
আমরা আসি যে কমন সেন্স অনেক সময় ইন্টারভিউ যেভাবে তুমি ভেবে গেছো বাড়ি থেকে যে এইভাবে ইন্টারভিউ হবে ঠিক আছে আমি এইভাবে চালাবো বাট সেটা নাও হতে পারে একটু অন্যরকমভাবে হতে পারে তাদের মুড হয়তো ভালো নেই তোমাকে এমন উল্টোপাল্টা কোশ্চেন করলো সেখানে তুমি বেশিরভাগ কোশ্চেন আনসার তুমি পাচ্ছ না এবার বলে দিই যখন কোশ্চেন আনসার তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনটে অপশান থাকে ফার্স্ট হতে পারে যে তুমি কোশ্চেনের আনসারটা একেবারেই জানো না তাহলে কি করবে তখন সেই কোশ্চেনটা বেশি হোল্ড না করলে চেষ্টা করবে সেটা তুমি পাস করে দেওয়ার এইভাবে বলতে পারো স্যার মাফ করবেন স্যার এই কোশ্চেনটা আনসার স্যার আমার জানা নেই আমি স্যার ইন্টারভিউ পর জানার চেষ্টা করব আর যদি এটা হয় যে তুমি কোশ্চেনের আনসারটা জানো বা একটি কনফিউশন আছে ঠিক আছে কেমন কনফিউশন এইটটি পার্সেন্ট তুমি জানো যে আমি যদি আনসারটা দিই তাহলে সঠিক হতে পারে টোয়েন্টি পার্সেন্ট নাও হতে পারে ভুল হতে পারে এই সময় তুমি পারমিশন নাও তাদের কাছে সিক ফর পারমিশন স্যার এই কোশ্চেনটা নিয়ে আমার একটি কনফিউশন আছে কিন্তু আপনি যদি অনুমতি দেন স্যার তাহলে আমি এই কোশ্চেনটা আসতে দিতে পারি যখন তুমি পারমিশন সিক করলে দ্যাটস মিন তুমি একটা সিগনাল দিয়ে দিলে স্যার এইটা যদি আমার ভুলও আমি আনসার দিই তাহলে কিন্তু নেগেটিভ হবে না বাট সবসময় কিন্তু এই পারমিশন সিক করার ব্যাপারটা চলে না অর্থাৎ তুমি বারবার চারটে কোশ্চেন করলো তিনটে কোশ্চেন স্যার কনফিউশন আছে কনফিউশন আছে আমি কি বলবো পারমিশন নিয়ে এটা কিন্তু হয় না একটা দুটো কোশ্চেনের ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু এটা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারো ঠিক আছে এটা কেমন সেন্সের উপর ডিপেন্ড করে ওকে তারপর আসে তোমার স্মাইলটা তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা ক্রুশিয়াল থিংস বলতে পারো যে নিজের মুখের স্মাইলটা কিন্তু না থাকলে তার কনফিডেন্সটাই লুজ করে যায় সো সবসময় তোমার মুখের একটা স্মাইলটা মেনটেন করার চেষ্টা করবে যে সেই অ্যাম্বিয়েন্সের সঙ্গে তুমি যেন মিশে যাও তোমাকে যেন কনফিডেন্ট লাগে ওকে অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আই কন্ট্যাক্ট আমি তোমার ভিডিওটা দেখছো আমি চেষ্টা করছি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে তোমাদের মানে এই যে ভিডিওটা বানো এতে কি মনে হয় যে তোমাদের দিকে আমি কন্ট্যাক্ট করতে পারছি তাহলে তোমরা এটা কি ক্যাচ করতে পারবে ঠিক আছে বা তোমরা এর সঙ্গে মানে ম্যাচ করতে পারবে না আমাকে আমার দিকে তাকে কথা বলছে তো কানেক্ট করতে পারবে তেমনই যখন আমরা কনভারসেশন করি ফ্রেন্ডদের সঙ্গে বা অন্য কারোর সঙ্গে ধরো তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আসো আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি কিন্তু আমি এই দিকে তাকে কথা বলছি তাহলে তোমাকে কি মনে হবে মনে হবে যে আমাকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে না ফার্স্ট ওয়ান ঠিক আছে আমার ইম্পর্টেন্স বা গ্রুপ তোমাকে দিচ্ছে না আর তোমাকে এটা কি মনে হবে ডিসরেসপেক্টফুল মনে হবে ঠিক আছে সে কনফিডেন্টও মনে হবে না সো অনেক সময় যখন আমরা ইন্টারভিউ যখন যাব তখন হচ্ছে আই কন্ট্যাক্টটা অবশ্যই মেনটেন করবো যারা কথা বলবে তাদের দিকে একদম পুরো আই কন্ট্যাক্টটা কিন্তু সবসময় আমাকে মেনটেন করে চলতে হবে ওকে ট্যারা চোখে তাকালেও হবে না আই টু আই কন্ট্যাক্ট করতে হবে ওকে ফাইন আরও অনেক জিনিস আছে যেমন গুড কমিউনিকেশান স্কিলস দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাকে নলেজ চেক তো তুমি করেই ফেলেছো প্রিমিয়ার এক্সাম দিয়ে এসো মেন্স এক্সাম দিয়ে যদি পাশ করে আসো নাও ইউর ইন দ্য ইন্টারভিউ রুম সো তোমাকে কি জাজ করছে তারা কি তোমাকে এক্সপেক্ট করছে তোমার কাছে দ্যাট কমিউনিকেশান স্কিলস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিকজ অ্যাজ আ লিডার ইউ হ্যাভ টু কমিউনিকেট উইথ ইউর সাব অর্ডিনেটস উইথ ডিফারেন্ট পার্সনস আর এখানে একটা কোশ্চেন আছে স্যার আমাদের তো বাংলা ইন্টারভিউ হবে স্যার এখানে কি ইংলিশে কি আত্মবশ্যক মানে ইংলিশটা জানতেই হবে দেখো একটা কথা বলে রাখি বাংলাতে ইন্টারভিউ হবে দ্যাটস ফাইন বাট তুমি কিন্তু একজন এসআই ক্যান্ডিডেট এসআই হবে সাম ইন্সপেক্টর সেখানে তোমাকে অনেক সিচুয়েশন আসতে পারে যেখানে হায়ার পার্সনের সঙ্গে বা যে কোনো পার্সনের সঙ্গে বা তোমাকে একটা প্রেস মিডিয়াও তোমাকে হয়তো ফেস করতে হতে পারে সেখানে তোমাকে যদি ইংলিশে বলতে বলে বা কোনো ডিলিং করছো কারোর সঙ্গে তুমি কারোর সঙ্গে কনভারসেশন করছো সেখানে ইংলিশের প্রয়োজনটা হলো আর ইংলিশে তোমাকে লিখতে তো হবেই সেটা তো তোমাকে জানোই সো সেখানে তোমাকে কি বিপদে পড়বে অর্থাৎ সেখানে যখন ফাম্বেল না করে যদি ইংলিশে কনভারসেশনটা করতে পারো তুমি এগিয়ে থাকবে সবার থেকে এটা বলতে পারো ঠিক আছে এই না তোমাকে ফেল করে দেবে ইংলিশ না পারবে বাট যারা ইংলিশ পারে যদি সেখানে শোকেস করতে পারে অনেক সময় এটা দেখা গেছে যে ইন্টারভিউতে যে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করে প্রথম থেকে ঠিক আছে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ ঠিক আছে ইংলিশে বিকজ ইন্টারভিউ রুমে অনেক নন বেঙ্গলি থাকে তারা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবে তো তখন তোমার যদি বলে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ তুমি যখন বাংলাতে শুরু করলে তাহলে সেটা কেমন একটা লাগে না সো তুমি সেখানে যারা বাংলাতে না বলে ইংলিশে কন্টিনিউ করতে পারবে সো মাই নেম ইজ দিস অ্যান্ড অল তোমাকে ইন্ট্রোডাকশানটা ইংলিশে দিলে প্লাস তুমি কন্টিনিউ করলে ইংলিশে ইফ ইউ আর ক্যাপেবল টু ইন এ কন্টিনিউ আর কনভারসেশন ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সো দিস ইজ ইউর ইউ নো বলতে পারো একটা পজিটিভিটি ঠিক আছে বা অ্যাডভান্টেজ সো দিস অলসো ইম্পর্টেন্ট ইংলিশ কনভারসেশনস আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোম
পুরো কমপ্লিট এসআর জন্য তৈরি করা একদম কমপ্লিট বুক এটাও যারা ভর্তি হবে তাদের ফ্রিতে প্রোভাইড করা হবে ঠিক আছে সো দেরি না করে তো যারা প্রিপারেশন নিতে চাও এখনই এই নাম্বারে তোমরা কন্ট্যাক্ট করে নাও ঠিক আছে অবশ্যই এবং প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ নিজেকে প্রমিস করো যে আমি ফুল মার্কস পাব অর্থাৎ আমাকে জবটা পেতে হবে ফাইনাল মেট লিস্ট আসার জন্য ইন্টারভিউতে ম্যাক্সিমাম মার্কস পেয়ে আমি জবটা পাবো এটাই আজকের থেকে মাথায় ঢুকিয়ে নাও এবং এটা নিজেকে প্রতিজ্ঞা করো সব প্রিপারেশন এখন থেকে শুরু করে দাও লড়াইটা এখন থেকে শুরু করে যাও নাহলে তুমি কিন্তু আস্তে আস্তে পিছিয়েই থাকবে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ